，圣女真美啊，真是便宜了龙傲天这个臭小子。查长老休要胡言，龙宫乃正道魁首，傲天又身为龙宫少主，更是被誉为当世天骄。小心啊，我一会儿告你的状。何人敢闯我碧池宫？你是何人？魔教七夜前来迎娶圣女。不好，竟是这杀人不眨眼的魔头！放肆！唯一与龙宫少主龙傲天结亲，岂容你这种邪魔歪道可觊觎的？别以为你是魔教尊主便能够只手遮天！看剑！<笑>圣女，龙傲天算个什么东西，也配和本尊相提并论？本座看上你是你的荣幸，现在给你两个选择：要么跪下臣服于我，要么死。圣女，七月魔尊的修为远在我等之上啊！信本爷。借碧池春水镇宫洗软肋。是。幻境。嗯、七夜魔尊大人，修行之路。枯燥乏味，何不留在这碧池宫，与我们姐妹云雨双修，共享人间极乐？魔头，你中计了！龙宫法宝，不默认。区区匕首也想要了本尊的命，真是可笑之极。就算你请来九天玄雷，伤不了本尊分毫。破、啊！我选我。啊啊啊这是什么情况啊？美女，你好漂亮！啊。我不是在医院吗？不会在这儿？难道说这是地狱？你是死人？软的？你是活的？啊啊哎，对不起，对不起，这这这这是什么地方啊？这是。医生，我妈怎么样了？最多还有七天命，赶快去收手术费吧。废，你都三十几岁的人了，连给自己亲妈救命的钱都没有。我正式通知你，我已经将秀芬转嫁给许少。什么？不行，妈，我不嫁。你妈彩礼都收了，你说不嫁就不嫁，带走。老公，老公，来，你们放开我，老公。七天后，你妈办葬礼，我娶你媳妇儿，记得来喝喜酒啊！干他！让我回去啊！抱歉，只有在这个世界死亡，您才能回到原来的世界。同时，系统将奖励您五千万死亡抚恤金，但条件是……系统死了就能回去，还有五千万，妈的手术费就够了，秀芬也有用。让我死，让我死，让我死！啊！你不要过来！我胃溃疡了，老天一会儿就来。他爹可是龙王，龙王一笑，生死难料。拿来吧你！我妻中年穷，我妻回来啦！<笑>这都痛不死自己，什么破道这是？肉身硬扛屠魔刃，我只有筑基期，而他至少是比我整整高了一级的金丹期，我可能还不止。
，但条件是你不可以自杀。作为惩罚，系统将为宿主增加一百年的修为，让您更难被杀死。请注意听题。不是我、啊，果然，呃，是刚刚一击的元婴期。你，你下次把话说完行不行？别这么大喘气儿啊！哎，面具，麻烦你哄我一下。啊！我知道这个要求很过分，但是我有难言之隐，我不是这个世界的人，我必须死了才能回到那个世界。那个世界有很重要的人在等我，麻烦你了。你明知道我杀不死你，你还羞辱我，你就当日行一善，好不好？是可杀不可辱，我不让清场。我把所有人参与杀了吗？啊！这都捅不死？够了！我与你的修为有着云泥之别，你明知道我杀不死你，还如此羞辱我，要杀便杀，要剐便剐，我但凡住一下眉头，我就……不能暴露系统规则，不能主动要求别人杀自己。鉴于您刚才的行为，系统将增加您五百年修为，请谨记。违背系统规则的攻击，通通无法对您造成伤害，请继续努力，祝您早死早脱身。狗系统，你玩我是不是？我、啊，我根本看不清他的境界。他说他不是这个世界的人，难道这魔头已经可以渡劫升仙了？不行，我得想办法死回去。通过这具身体的记忆得知，我是个杀人如麻、无恶不作的大魔头。既然不能主动要求，那我就逼他杀吧。小妮儿，瞧不起我们魔家是不是？实话告诉你，刚才就是跟你玩。现在我想换一种玩法，我要扒光你的衣服，把他们四个先奸后杀，在当众夺走你的贞操，把你们碧池宫的蚂蚁洞都灌进水，鸡蛋摇散黄，让你们宗门鸡犬不留。怎么样？很生气是不是？想杀我是不是？<笑>你,你也太欺负人了！来啊，动手啊！只要一刀就行了。<笑>我和你拼了！这魔头修为远在我之上，是非已经定，宗门只能由我来守护。哎，不是，姑娘，你脱衣服干嘛？你得抵抗。魔尊大人，我服了。打也打不过你，你就不要再折磨我了。我愿意选你圣体为炉鼎，与您成亲。只要您能放过我碧池宫上下，你对我做什么都可以。哎，姑娘，请自重啊！我可是个正经。来吧，魔尊大人，我是自愿的。我、呃、去、呃呃，你个臭不要脸的！我们打也打不过你，主动现身也不行。你到底要怎么样嘛？你可是圣女，你有点气节行不行？这不都是你逼的吗？老祖，宗门有难了！龙宫少主龙傲天率领六大仙门围攻魔教总坛，他要让您交出圣女慕容倾城，否则就要踏平总坛，将您碎尸万段。傲天怎么会去天魔宗？我去，会飞的！这么帅，你刚才说有人要杀我，天助我也！快带我过去，遵命。老祖，这是干嘛？不对，我是魔尊，让弟子带野太丢人。你先去，我随后就到。是。我是他老祖，他会御剑飞行，我没理由不会啊。进来。呃，许久未用了，有些生疏。<笑>进来，进来。进来，你不会御剑啊？你说什么？我，赶紧吃饭，别想着逃。哎，我能看见原来的世界。妈病危了，秀芬正在受欺负，我得快点死。开天眼都会，不会御剑。姑娘，来不及解释了，快带我回天魔宗。这魔头行为怪异，难以捉摸。他若要杀我，何必如此大费周章？还有傲天不来接亲，反而去了天魔宗，不如随他去魔教总坛，看看这究竟是怎么回事。好。
。保护圣火！魔道杂种，放弃抵抗吧！龙宫乃正道魁首，只要你们天魔宗陈府有交出圣女，本少。便留你们一条狗命！我家老祖还未将圣女抢回，你便来要人！你们这军伪君子，表面上仁义道德，背地里却耍阴谋诡计偷袭我宗，既要当婊子，又要立牌坊。等老祖回来，必将你们碎尸万段，剁碎了喂狗！我已将龙宫至宝涂魔刃交给圣女，七夜此刻恐怕早已身死道消了。你们还在这儿保护什么狗屁圣母？傻不傻呀？二<笑>师姐，她说的有道理。要不咱们投降了？闭嘴！若圣火熄灭，我们岂还有脸面做魔？天魔宗弟子听令，拼死保护圣火，老祖一定会回来救我们的。各位道友，人要多，去，给我浇灭圣火。雷掌门，王八蛋，欺人太甚！回来，这是仙宝千石的高手，金丹奇。螳臂<笑>当车，你们天魔宗就这点本事？混账！我和你拼了！嗯，啊，什么狗屁天魔族，不过如此，一起上吧！回来！不要，二师姐，你的伤还没好。天魔宗弟子，岂有贪生怕死之辈？我与圣火共存亡。嗯。嗯狗掌门，还不去帮忙？是。二师姐，二师姐，你们不讲武德！武德二师姐，别打了，别打了！打了<笑>不识好歹，先杀此魔，再灭圣火。住手！放开那女孩，跟我来。老祖，老祖居然舍命救我，莫非他对我有意思？老祖，你有没有？这都不算，哎，你们就这点水平吗？<笑>七夜老魔，别装了，两位仙榜高手合力一击，足以劈山开河，岂是仅凭肉体所能抗衡的？此刻，恐怕你早已是重伤将死之人了。涂魔刃的滋味不好受吧？如果我表现的毫发无伤，就不像慕容倾城一样对我心生恐惧，不敢在出手杀我，我得受着点，不能重蹈覆辙。哎呀，好痛呀！竟然被你们发现了！天威道友，扬名立万的时候到了，等我们抢了天魔宗的天才地宝，定能提升境界，获得参加比武大会的资格。杀！慕容倾城在我手上，你们再不退，我就杀了他。就是，就算是大圣女。你个毒，谁让你来了？给我退下！师傅，不用担心长风，我要跟你并肩作战。我担心你妹呢！我知道。昊天，不要过来！这魔头的境界……徐成，我长矛已缴，才等到剿灭天魔宗的机会。不是我不救你，而是正宫同门齐聚于此，我不能因为儿女私情不顾大义。你放心，等你死后，我给你立正气牌位。难道你一直在利用我？白痴！当初若不是这帮狼七爷一拳，怎会拉下身段去救星？现如今，就算何为你放弃扬名立万的机会，为正道捐躯，谈何利用？诸位，随我除魔卫道。这么多人一起帮打仗，好机会！滚开！他为什么救我？让暴风雨来得更猛烈些吧！先停魔阵，保护老祖。哎呦，你们到底干什么呢？哎呀，能保护老祖，弟子很开心。你开心？老子不开心啊！老子好不容易把你们给救出来，你们不让我回家。呃，算了，快别动啊，好好躺着。七夜，天魔宗已无人可战，你可否投降啊？
。少主，我们愿意投降，请饶我们一命吧。<笑>好，以后你们就是本少爷的狗，爬过来吧。懦夫！七爷，归顺龙宫虎，负隅王坑死，你怎么选择呀？这还用选？让你装逼，碰上我算你倒霉。臭小子，你要杀我？你亲自动手啊！瞅你那五行缺德、八字犯贱、小脑发育不完全、大脑完全不发育的死样子！要不是身后有这些人给你撑腰，你算个什么东西？还龙宫少主也死一赖雷呀！呸！老祖向来惜字如金，为何如今能说这么多话？你想让我杀你？我偏不如你愿！我要让天魔宗的所有人都当我的狗，这比杀了你更能让我兴奋。今天，本少就给你一个活命的机会，跪下，臣服于。从我的当下钻过去，我就烧你不死。老子用你饶啊！你们这一群自诩名门正派的人，为了一己私欲恃强凌弱，无恶不作，跟你们多说一句废话，都脏了我的嘴。魔头，死到临头还敢逞口舌之快？嗯，你越想死，我越不让你死的轻松。你不是心疼你的弟子吗？今天我跟你打个赌，我和六大仙门掌门联手，轮流对你进行攻击。你只挨一拳，我就放你一个弟子，赌还是钻？自己选择。天魔宗有一百零八名弟子，<笑>我死定了！哎呀，就你们这群道貌岸然的伪君子，也配让我下跪？不就是挨一拳救一条人命吗？为了我天魔宗一百零八个可爱的弟子，我跟你赌。老祖，老祖不要！我们几个的命不值钱，就算和这些畜生拼命，也不能让老祖受此屈辱。你看都成什么样了，老实待着。老祖，老祖，虽然他情有义，怎么会是母？他的修为如此之高，却还不出手，难道真的被我伤了？董傲天，他好歹是一宗之主，你至于如此羞辱他吗？你居然会替这魔头说话！你是正道的圣女，是我的未婚妻，他是不是胁迫你了？是不是给你下什么毒药了？我是自愿跟他来的，你听我跟你说。朱成成。你这个不守妇道的贱人，居然主动与魔教勾结，怪不得呀！你们的门派叫必吃光，真的是人如其名啊！今天我就当着你的面，把你的奸夫妻剁成肉泥！多谢姑娘，不知死活的东西！六大仙门掌门皆是仙榜前十的高人，敢抢我的女人，少爷死无全尸！少主，这第一拳可否让我来？用权力。此魔修为极高，我之所以用他的弟子作为威胁，是因为怕他极了拼命，只能一击毙命，千万不能留手。老夫来雷电门掌门，刚才我未尽全力，才让你挡住了我和狗掌门一击。现在我要用十层功力。你要是继续放狠话，就下一位。婆婆妈妈一点仙人的架子都没有，我贪活的二姨都比你厉害呀！岂有此理！老夫杀了你！千万要小心。此人的功法可以瞬间提升境界。小贱人，你果然背叛了我。老祖小心，他手里有兵器。完了，此乃仙兵雷刃，可破元婴期。我终于要回家了。啊你又干嘛？你救我一次，我还你一命。嗯、谢谢你啊！想躲避法器，你们果然有预腿。好机会，魔头，给我第二招、呃！老祖，老祖，卑鄙小人，你们算什么名门正派？我受伤了，有心眼，来接着来。站着让你打都打不死我，修炼这么多年修到狗身上了吗？我要是跟你一样打，早成大妖了。饶命！杀手，救我！没用的东西！你，老祖，别管我们了，走吧。老祖，你独自一人便可离开，留在这只有死啊！我没事，我还能打。就算你是元婴帝，受了这么多伤，也是强弩之末。本少再问你一次，危险钻过来还是死？活在阳间终会散，死归地府又何妨？来来，老祖，老祖，不要再打了！既然你执意要死，那本少就给你来个痛快
。如果你敢接五大掌门联手一起，那我们就退出魔教总坛，百年不长，一个人就能上了。不干，不必死皮呀！若今日有一人可保留魔教的火种，那这个人便是我。魔教弟子听令，接下来的比试，谁都不准插手。五大掌门，接五绝屠仙阵。是。五五五！小心，此阵非常人能敌。哈哈，这么帅的场面，怎能不吟诗一首？胜者昭昭，分我残躯；生亦何患，死亦何苦。胜者昭昭，分我残躯；生亦何患，死亦何苦。生活不灭，魔教不灭，老祖回来啦！今日你舍身取义，捍卫魔道尊严，配享天魔之位。怎么回事？老祖获得了圣火的认可，得到了化神境。金丹期可为一宗掌门，元婴期皆为老祖，而到了化神境，便可以通天地之术，正式的踏入修仙大门了。七叶狼族，至尊天魔，至尊天魔，至尊天魔，至尊天魔。师兄，师姐，老祖晋升天魔，表情为何一脸悲戚？老祖今日行事怪异，或许就是突破之兆。嗯，合理。那老祖的所有行为就能解释了。不不不！让你嘴贱，现在都他妈快无敌了，还怎么死啊？哎，你不是很牛逼吗？还有什么招式没使出来？你别死啊！你任务还没完成呢。你你欺人太甚啊！哎哎，你不能死啊！你要死了，我怎么回家呀、啊？喂！不是正道魁首、龙宫少主吗？还有什么绝招？使出来！你不能杀我，我爹也是化身境，他还是正道魁首，好令所有修仙门派。你若杀了我，他将你随时恶断。那就对不起了。别救我！啊。爹，救我！高手，就你了，再来！大人，铁兄，我不是来打架的，请收了神通。父皇，你来了。嗯、你区区主机器修为，就敢打着龙宫的名号，带着六大掌门来围攻天魔宗，你自己有几斤几两？你心里没数吗？你就是瞧不起我！从小到大，我做了这么多事情，没有一件是你满意的。我就是想证明自己，我有什么错呀？呀废物，证明自己那是不自量力。我再晚来一步，你就被砸死了！以为现有的东西还不吞下去？师傅，老天年龄小不懂事，你们几个老家伙也陪着他胡闹吗？我代表你们几派老祖做主，快向七叶前辈赔罪！是龙王，请七,七叶大人恕罪。这龙王叭叭几句，你们就怂了，一点出息都没有。父王，七叶魔头强武未婚妻在先，诸位掌门帮龙宫找回场子，何错之有？龙傲天，你忘了你对我做过什么？你就是想利用我对付七叶前辈。从今天起，你我恩断义绝。这个贱人！齐叶兄，生你你留着，犬子我带走，你我同为化神境。若是打起来，七天七夜也分不出胜负。不如卖老夫个面子，如何？七天，黄花菜都凉。滚吧，谢了。你若是想打，我在天宫比武大会上等你。七夜老夫，七夜老夫，七夜老夫，七夜老夫，七夜老夫。七爷，你明明是魔宗一身正气，这和师傅口中的魔天差地别。我要搞清楚，是师傅错了，还是你善于伪装
。七月前辈，我怕龙傲天会去碧池峰找我，你能不能收留我一段时间啊？我会打扫卫生作为补偿。随便。敢打老祖的主意，找死！还有几天的时间，忙将手术费修分改价，我绝对不能放弃。这个世界危机四伏，我一定可以找到新的作死的办法。老祖，您睡了吗？慕、啊、容清城，你这个贱人，老子抽死你！啊、少主饶命，我不是慕容清城啊！闭嘴！酒气冲天，衣不遮体，成何体统？都给陪我滚！是。你是不是又想打我？打呀，打死我！儿啊，父王打你也是为了你好。你的天资不高，最多练到禁丹期。若在心性不稳、浮躁易怒，如何继承龙宫？今天当着众人的面打你，也是为了给各派一个交代。你千万不要恨父王啊！我只是想参加仙宫的比武大会，证明我自己。只要夺了魔道的天才力法，我一定可以突破。你为什么不给我机会？仙宫比武大会门槛是化神期，以你的资质，纵有天才地宝，今生怕是无缘参赛。这是命，你得认呐、啊！参赛，我。不过你也不用担心，我已经亲自下跪送礼，求了仙宫长老，只要你在仙宫当几年弟子，出来后谁也不敢瞧不起你。我已经等不及了，你已经做了千年的龙王，也该轮到我了。既然修炼突破无望，那我就强。你要是真的为我好，就把修为都给我吧。畜生，你怎么会意气大发？牺牲你的修为，我一样可以突破。就让儿子替你参赛，你就当飞升吧。<笑>来人，少主有何吩咐？传令下去，我父王闭关，由我代替龙王之位，再给魔道各派传递一个消息：齐野身受重伤，命不久矣。是。要让魔道各派狗咬狗。<笑>七<笑>爷，我们来了。走。哎，你怎么来了？你还把他绑上干嘛？老祖。你抢来正道圣女，不就是因为她是玄阴圣体，用她当做修炼鼎炉吗？弟子将她绑来，与您洞房。你说什么虎狼之词啊？嗯嗯，老实点，再不听话，小心老祖给你剁碎了喂狗、哎。好了好了，搞得我自己跟一个大变态似的。呸！魔头，我看错你了，你假仁假义，卑鄙无耻，亏我还以为你是一个顶天立地的大英雄。你来吧，我宁死不屈。你奶奶的！你、嗯、啊，不容易吗？啊，明明有家不能回，想着办法作死。我好心救你，你还辱骂我。还有你，大半夜带他过来，让我犯错是不是？我,是我今天我好好惩治惩治你。你啊啊！你这普通通的样子，从玉寒大到这里，看似胡言乱语，其实是在点拨我。老祖，请用力鞭策弟子。你还有病吧你、啊？好，我今天就满足你。你，你这个卑鄙下流淫贱的小人！嘿，你还敢骂我？你，你还敢骂我？你，你，你
！齐人，你杀了我吧！好啊你。我们杀上天，行吗？让你求亲我，亲我！好强的魔气啊！莫非他已经修炼成了天魔之地？别人双修他三修，这哪里是重伤将死的样子吗？臭死你！牛逼！这魔头一边打我，一边帮我提升修为，他是不是心里有问题？不，我是正道圣女，不能被假象所迷惑。你等着，等我家老祖碧莲仙子出关，她一定不会放过你。她可是化神境，一定会将你碎尸万段。啊，你老祖是化神境修为？对了，碧池宫都有老祖，那其他门派肯定也有老祖。他们这些人合起伙来对我，那我岂不是死定了？啊！齐、啊、月、啊啊啊啊，你杀了我吧！<笑>你们这么多人干什么？七夜魔尊，七夜魔尊，慕容倾城，就连正道圣女都沦为七夜的玩物啊！另一个还是元婴期，我们根本就不是他的对手。牛逼！呃，你们是想来杀我的吗？绝无此意！我与二位宗主今夜前来，就是为了归顺天魔宗的。是，魔道已近千年，未出过天魔。您一定要带领我们除道卫魔呀！我等愿归,归顺天魔宗,宗。原来的计划是绑架各派天才，逼他们老祖来救。但我毕竟只有一个人，如果让这些人一起出手，岂不是事半功倍？我有一个计划，你们可敢与我一起？魔尊，您请吩咐，我等。赴汤蹈火，在所不辞。我打算杀上各大仙山，绑架他们的天才，斩断他们的希望，浇灭他们的火种。此乃正道灭绝计划。不愧是魔尊，果然是大手笔啊！牛逼！七夜魔尊灭绝正道，一番作死，没想到被当成了魔道的希望。可惜，我只是这个世界的过客，并不是你们所期待的英雄。天魔宗六道，请烈火宫少宗主上山一叙。小哥哥，跑什么呀？我又不会吃了你。正道灭绝计划开始。恭迎碧莲老祖出关，起来吧。本仙子现在已是化神顶峰，想必在仙宫比武大会上一定会名列前茅。嗯，我的爱徒慕容倾城呢？为何不来迎接呀、啊？如今正道魁首，龙王闭关修炼，天魔宗的七夜魔尊趁着我们群龙无首，四处绑架我们各大仙门的天才，就连圣女也。倾城怎么了？圣女也被天魔宗掳去，成了七夜那魔头的痉挛。连圣女都保护不了，要你有什么用？老祖，我们实在是打不过他。那让他人置气，留你没有什么用。既然正道群龙无首，那么就由本仙子来当这个魁首。通知各大门派，随我杀入天魔宗。是天魔宗七夜，我要你灰飞烟灭。啊！啊啊啊魔头，出来！还上官敬泽不怕你们？又是一个跳涧逃生的。真愚蠢！王兄，不必理会他。你该到你出招了。嗯、你们欢迎来到天魔宗，我是你们的辅导员宇飞魔。辅导员？没错，我会帮助你接受这里的教育，融入这里的集体。俺乃正道天才，你个魔女也配教育我？剑来
要不是老祖叮嘱，我早就死了你。这人抓到以后啊，切记不许虐待，要山珍海味、珍奇异宝的伺候他们，从精神上腐朽他们的信仰，从肉体上摧毁他们的意志。记住没有？是。魔尊。天才就是用来陨落的。呀！你们干什么？你们干什么？哇，哥哥，您就是传说中的正道天才呀！哥哥好棒，你们当天才的一定很辛苦吧？魔女，你们耍什么花样？妹妹能有什么坏心思？魏人只关心哥哥的境界修炼的够不够高。只有妹妹才关心哥哥练得累不累。旅途劳顿，我们先陪哥哥沐浴，再陪哥哥用餐吧。我上官静泽就算饿死，也不吃你们天魔宗一口饭。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。你是啊，何人在此飞上，竟能引来九天雷劫？我初到此地，也同道长一般震惊，习惯便好。无需大惊小怪，只不过是七月前辈练功罢了。嗯。竟以雷劫练功，这七叶前辈究竟是何人？<笑>狗系统，渡劫也算自杀，还惩罚我提升修为的丹药。他们这些老祖什么时候才救他们呀？<笑>魔头，去死吧！洗洗睡吧，都破不了我的防。我之所以把你留在天魔宗，是因为你有一个化神的老祖。若你真的想杀我，就好好修炼。拿着，回去提升修为。看着你我就来气，哼，真是个嘴硬心软的家伙。不行，我不能被这种假象所迷惑。万一这个里面是毒药呢？哎，有了，可以把它放在天魔宗的饭里，这样就可以趁机救出被绑架的各派天才。我真是太机智了。<笑>哎呀，还剩四天，到底该怎么办啊？狂犬病的致死率是百分之百。哎，你说你长这么黑，不如我给你起个名字叫小白怎么样？你这什么眼神？不服气是不是？你不服气是不是？那来咬我，来咬我，嘿嘿嘿来咬我，来来。狗不是人，被狗咬死应该不算违规吧？来咬。狗，欺人太甚！老娘是天狼。要是受了重伤，再次躲避仇家，怎会被你欺凌？老娘咬死你！耶、yeah. ！好强大的修为，我们狼族尖牙以坚不闻名，居然被他割掉了一颗。魔道何时出了这种大天魔？他擦破了点皮而已。来,来，师傅，各派掌门打上山门了。来得好，随我出战。仅仅是他一丝血气。我的伤势变得痊愈了，而且还从黑狼突破成了银月天狼。难道他是故意让我咬的？若是能够日夜待在他的身边，吸食精气的话，那我岂不是可以成为狼族女王？多谢七叶前辈，小白此生必奉七叶主人为主。这些狗屁各大派的老祖居然敢冒犯主人，找死！七眼魔头，出来受死！受死！受死！受死！受死！受死！嘿呀，哪来的土狗啊？长得这么丑啊，还敢找我们的路？各位道友，不要行此手软。既然他在天魔宗的地盘，又长得这么丑，想必一定是魔教妖狗。我们杀了他立威！哎，打狗也得看主人。天魔宗的狗，我看你谁敢动！七叶魔头，卑鄙无耻，掳我爱徒，现在又与正派为敌，今天我就让你知道，我杀死如同杀死一条狗。区区一条狗，现在用不着你出手，让我来。这狗好眼熟，好像刚才咬我一样。哼
，我让你尝尝我的天蚕脚。嗯。老子下棋不可以硬打。哈哈，不能硬打，我才要打，就是味道有点辣眼睛。敢伤我主人，找死！化生气的狗妖，大、啊、人！谁是狗啊？老娘是音乐天狼！那大妖当看门狗，铁魔宗果然深不可测。虽然是出其不意，但是他一招就能把赤甲老祖击败。他的修为至少是化身初级境界，与我们不分伯仲。不是，你怎么把他给我踢走了？你谁呀、啊、你？哎，你缺了颗牙，你是小白啊？什么小白啊？啊，主人喜欢叫小白就小白吧。主人，主人治愈我的伤势，赐我惊喜，还助我突破成为音乐天狼。此等大恩，我将一生追随。哎呦，没有天理了，连狗都阻止我。这样啊，你去后边待着，没有我的命令，不要过来，听见没有？走。是。嘘。哎呀，年轻人，不讲武德。刚才是老夫一时大意，你这个狗妖啊，还没把你放在眼里面呢！音乐天狼加上你，你们只不过是区区两个化神境强者，而我们这里有六位化神境强者，你们拿什么跟我比？如果这就是你们天魔宗的倚仗，那么我劝你还是乖乖的引颈救路吧。谁说天魔宗只有两个化神境？居然有六个化神境，铁魔宗好强的实力。化神又怎么样？本仙子已是化神境的巅峰期，对付你们几个，本仙子一人足矣。借魔头，还我爱徒，否则天魔宗灭族。哈哈，恕难从命，你们的那些天才弟子已经被我们给囚禁起来，每日食不果腹，饱受摧残。就算还给你们，那也不成人样了。诸位道友。灭天魔宗，为弟子报仇！灭天魔宗，报仇！报仇！报仇！天魔宗弟子听令，谁都不准插手，我要单挑这六位老祖。是是。六个化神器，我死定！香<笑>、嗯，真香！再给我来一碗。他。天魔宗的饭居然能增长修为，嗯，信泽哥哥，吃我这碗吧。呃，真的不好意思啊。哥哥，你一点都不胖，你是强壮，<笑>是吗？嗯<笑>。该死，这饭怎么是给他们吃的？早知道我就不下那么多药了。这么大剂量，不会是死人吧？别吃了，你看不出来这两个魔女是在用美色挖尽你的心智吗？把你当个大傻子一样。快别吃了！住口！什么魔女啊？她们明明是善解人意的好妹妹。就是你，是师傅的气息，师傅来救我了。俺家赤脚老祖好像也来了，我师傅也来了，我师傅也来了。他们来势汹汹，可别与七夜前辈起了冲突。七夜前辈对我们这么好。在我们饭菜里添加天才地宝，助我们提升修为，万不能让他们起冲突啊！两败俱伤，快去劝架！快走，快走，快走，快走，快走，快走！快走嗯、哎，好了好了好了，你们已经转了十圈了，到底要不要动手啊？魔头，你究竟在耍什么花招？按照正常套路，你应该用俺家上官静泽的性命来威胁，逼俺束手就擒。给你下跪磕头道歉吗？没错，你绑架他们，一不要赎金，二不要我们的正派法宝，反而搞得天下皆知，你图什么呢？我是杀人如麻的魔头，我做坏事需要理由吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？拦着你废话！干啥？你们这帮废物，你把撒泡尿照着，区区化身境初期也配质问本座？还不下跪给本座道歉？不然本座生气，让整个修仙界封杀你，满意了吧？对，就是这个味儿。你个老白痴，他在戏耍你，看不出来吗？七魔头，即刻交出倾城，本仙子还能饶你一条全尸。哈哈哈哈哈哈！这些人太磨叽了。
，我得再添把火。交出来！实话实说，你们的弟子被我日夜吸取精华，现在跟飞鱼一样，关在猪圈里与蛆虫为伍。你，蛆虫上的恶徒！还有你那个弟子，慕容倾城，被我夜夜玩耍蹂躏，愣是不屈服。我威胁他，我要杀上毕之公，将他的老祖拿过来做酒。你猜他怎么说？怎怎么说？他像条狗一样匍匐在我胯下。<笑>碧莲，多亏了你，我才能收这么一个极品顶骨。青车，我的徒儿。哎，我可没把他关在猪圈啊，我只是废了他的四肢，绑在床上供人玩耍。不得不说，你的弟子真的很准。七眼魔头，我不杀你，我誓不违仙。杀杀杀杀杀杀杀,杀,杀！老子小心，六大老虎可力无人能挡。哎，住手！魔教弟子听令，这些垃圾我一人对付不易，不许插手。<笑>魔头，受死吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！<笑>住手！不是，现在不是吃饭的时间吗？你们怎么跑出来了？哎，静慈、哎哎，快快过来让祖父看看！师兄，快过来！倾城，老祖，孩子，你这几天受苦了，这天魔宗有没有虐待你，还侮辱你啊？还这孩子，这怎么吃胖了呢？还祖父，他们没有虐待俺、啊，还敢吃好吃的？奇怪，我徒儿也吃胖了，而且面色还红润了许多。不对，修仙主必不修行，是绝对不能沾这五谷俗物。他这么做，是破坏了孩子们的根基，让他们在修行路上寸步难行。啊，对对对，我就是这个意思。毁人根基，如同取人性命。铁魔宗竟歹毒如此。各位前辈，你们怕是有些误会了。哎，倾城，你怎么能听着魔头说话呢？青色本命莲花，倾城，你是元婴境了。哎，静泽，你什么时候突破金丹期了？其实这都是七叶前辈的功劳。哎，你们别听他瞎说，我是恶魔，我很残忍的。多谢七叶前辈，大恩莫使难忘。施以小恩，徐徐感化，使正道的后代与魔同化。七夜不愧为天魔呀！灭绝正道计划，乃千古奇谋。牛逼！诸位，此事不对，必定有诈。倾城，你告诉老祖，他是怎么帮你提升修为的？他就是把我绑进房间，然后用鞭子抽我。什么？七夜，老娘与你不共戴天！老祖小心！七爷，老娘与你不共戴天、啊啊！哎，你别走啊！你可是全场最强的高手。老祖，你去哪里啊？老祖，都不许跟来！我要与碧莲仙子一决生死。老祖的御剑术一直都不熟悉啊！明明是同等境界，为何他这一招这么重？还好我有余力，可以御剑飞回。哎、啊啊，让开！我不会刹车、啊。什么人？啊啊啊啊、卑鄙小人，偷袭我，受死吧！好啊，求之不得，怎么过来吧？啊贱若徒儿，又遇见加害于我，你敢不敢堂堂正正的与我过一招？那太好了，未表示刚才意外对你的歉意。呃，我让你三招，尽管向我身上招呼吧。啊，好，一言为定。李迟公绝学，李迟寒冰招。秦风全力一击，定能杀我。不，他向你这么近，恐怕有诈。啊啊哎呀，我你怎么突然收手？
走了你！金子，老娘信了你个鬼话！哎，你别走，你别走啊！哎，快！你刚说让我算账，可是我一张还没到，你就对我使诈，好歹天魔宗也是名门大派，我，你居然还敢对我言而无信，简直卑鄙无耻！刚才是个意外，咱们再来一次。为惩罚我的言而无信，我不仅让你算账，我还闭着眼睛。此话当真？啊？那你先把眼睛闭起来。你千万不要手下留情，尽情的蹂躏我吧。那就不要怪我，受死吧！烟叶成兵，不愧是毕世功的老祖，修为高啊！毕世功第二绝学。向雷剑，好强的杀气！这回我还不死、啊！魔气化形，你不识化身剑。糟了。我前几天作死，系统强行给我加了几千年的修为，我现在已经超越了化身技。仙子，你没事吧？仙子，啊、你你别过来！卑鄙小人，不讲武德，不守信用。刚才是你的攻击太过于犀利，导致我体内的魔气自行反击。这样，我这次散去我的真气，咱们再来一次。不来了，要杀便杀吧，休要侮辱我。再来一次嘛。不来了。啊，这样，我不仅散去我的真气，还绑住我的手脚，如何？你说真的啊？那就再来一次。来吧，看招！你放心，我这次绝不还手。此人诡计多端，如果我从正面出招，难免又中他的诡计；如果从背后出招，他总不可能还防得住吧？那我们说好了，我就从正面出招了。这样，我就不信你还能耍出花样。因此，今日我就要为我徒儿报仇。碧池宫第三绝技，碧池烈焰刀，去死！哇，有人背后偷袭，要破坏我情。什么人？你、啊啊啊啊啊！还哭了？都怪我没搞清楚状况就出手了。你骗人！呃，不不不不不，不好意思，啊，刚才你在我背后出招，我以为是有人要打断咱们的公平决斗，所以才上了你。你没事吧，大哥？你到底还要怎么样嘛？你要对自己有信心，我不会言而无信。我说三招就是三招，咱们再来一次。啊，大哥，我不打了，求求你放过我，不打了。你要相信自己，我这次不仅闭上眼睛，还趴在地上，谁动谁是乌龟王八蛋。你说的，最后一次。啊，来吧。你怎么了？我好像闪到腰了。腰闪了，那还能不能打？哎，可可可要，是不是动淤青了？哎，没有啊，挺白的，不像受伤啊。一定是受了内伤。是吗？这样，我给你运功，活络一下经脉。银子，在小树林里把我衣服，我一定要让你知道什么叫自作自受。好点没？呃，哎，好像挺有效果的，你再用点劲儿。哦，啊，除了死药，半个神圣之内修为尽失。如果不能及时与道侣双修，管你是化身还是真身，通通都得给我死。哼，你忍耐一下，我用点力，一会儿就好了。哎呀，还好我会疗伤功。怎么样，好点没？走，赶紧走，走得越远越好。我可是救了你的命，你说不打就不打了。滚！原来哪个世界的女人都一样，喜怒无常，捉摸不透。这小子，你这这这这这么快，你怎么过来的？别问，接着来。他这是想疯了，又打算和我动手了？使出你那绝世招数，我绝不还手。那就说好了。我来了！哎哎哎！咱们是正经决斗，你这干嘛？谁说这不是正经决斗啊？这是我们碧池宫的采阳补阴大法，可以让你在没有痛苦中快乐的死去。说好了，别动手。我九剑还有这种死法？哎哎哎！如果按他说的，我只要放弃抵抗就能回去了。可是我这么做，是不是对不起秀芬啊？怎么办？怎么办？
你过来呀、啊！这是我家，你过来呀、啊！你们不要再打了啦！师兄，气氛都已经烘托到这儿了，这么多魔道同仁都在看着咱们，再不打，恐怕就要丢了面子了。碧莲以一人之力单挑七爷，咱们同为宗门老祖，如果就此退去，一定会成为宗门的笑话。天魔宗，随我杀！诸位，动手！是是是，住手！老祖，你没事吧？师傅，你没受伤吧？老祖、呃，老祖的御剑术还是一如既往的稳健啊。呃，开开个小玩笑，缓解一下尴尬的气氛。<笑>老祖，你没事吧？啊，没事儿。哎哎，碧莲，你和七爷谁赢了？我，我不是七爷先生的对手。师傅，你们。呃，青城，不是你想的那个样子。我不小心中了咱们宗门的玩意调柴，是七爷先生不计前嫌救了为师。玩意调柴，碧莲，你作为正道人士，怎能与这魔头双修？枉我们封你为上界圣女，你还要不要碧莲了？思想龌龊！七爷先生魔品高尚，用特殊手段替我解毒，又助我突破瓶颈，岂是尔等想的那般龌龊？化、啊、身之上，你居然突破到！炼血境了！你是什么？这这就突破？怎么可能？刚刚突破到化身巅峰，再次提升境界，至少百年。七爷这个魔头，竟能直接助你突破？呃，这也并非我本意，不许外传，不许外传。有这事儿吗？这手段也太奇怪了。您的那个特殊方式手段呀，能不能让我也试试啊？啊，滚！哎，得嘞，一点仙子，那你的意思，此事你要退出了吗？无论如何，本仙子要宣布一件事情：七叶先生与我碧池宫恩深似海，我南宫碧莲在此宣布，永世不与天魔宗为敌，就此结为兄弟宗门。你没事吧？你是正道仙子，我是邪教天魔。七叶先生，你不必再装恶人，以你的修为，想要对付我们这些个老东西，不必这么大费周章，直接杀了便是。师傅，其实我是自愿加入天魔宗的。俺也一样，呃，我们也一样。哎哎，你们都有斯德哥尔摩综合症是不是？我费尽千辛万苦把你们抓过来，是为了让你们的老祖杀我，不是跟你们做朋友啊！你们当众违反心理规则，修为加加加五百。这该死的系统，太严格了吧？我去，你竟然站着就能提升境界，而且这是什么境界？为什么我看不出来呢？好强好强啊！世人千万不能得罪啊！景泽，前辈帮助你提升修为，好吃好喝的供着，老朽岂能不知好歹？俺决定了，咱们也要和天魔宗结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！结盟！不是灭了这些仙道，哎，小了，格局小了，此举是要把仙都变成魔。牛逼，哈哈哈，正所谓渡尽劫波兄弟散，没错，咱们相逢一笑泯恩仇，俺那不成器的弟子，这一天叨扰贵宗了。诸位前辈客气了，我已命人备好酒菜，为庆祝各大仙门与我天魔宗结盟，我们今日不醉不归。诸位里面请。嗯，好好好好，走走走走走走走。哎，对对，哎，看看我，看看我，我才是天魔宗的老祖。你们结盟经过我同意吗？就手牵手开 party 去了。老祖放心，弟子懂你，包在我身上。来来来来，这边请啊。哎，来来来，来来来，打扰，不打不相识。哎，来来来，来，快。快点！不，秀芬，妈，还有四天，我怎么还不死啊？老天爷，你给我个对手行不行？哦，你想要挑战者？哦，你想要挑战者？呃，不是那种对手。嗯嗯，魔尊不要开这样的玩笑，我只是看你独自在这边忧心忡忡，斗胆猜一猜你在为何事发愁。我的烦心事你猜不到的
。你在魔界已是无敌，正所谓高处不胜寒。如果我猜的不错的话，您挑战各大门派，只求一败。你认识高手？若想求败，可挑战天下第一。谁？仙宫之主，老仙师，通天道长。老仙师的修为深不可测，明明可以飞升，可是却留在人间授业收徒，举办比武大会，指点吾辈修仙者。老仙师已是近千年不见外人。当然了，你想挑战他，可以参加仙宫选拔弟子大会，登天梯。仙宫天梯分为十二阶，踏三阶可入外门，六阶可入内门，九阶可入长老钦点门下。当然了，登顶者可以受到老仙师的亲传。不过呢，每登一阶，压力会倍增，承受不住便会暴体身亡。你可，嗯，人呢？<笑>真是个舞痴。能怕我吗？少主饶命！少主饶命！哼！少主，我乃真正的龙宫之主。龙王陛下，星空天梯已开，我已达到了化神境的巅峰。这次我要在天下英雄面前登上天梯六阶，还有天师门下，我要让所有人知道，我才是龙王。恭喜龙王到达化神境巅峰。<笑>哈哈哈哈哈！老祖，这里有碧莲仙子，还有诸位前辈，天魔宗交给我们，您就放心的去吧。弟子在这里等您凯旋归来。祝七夜魔尊凯旋归来。如果老仙师真像碧莲仙子说的那么屌，这一去恐怕就不能回来了。诸位，不好意思，我有不得不走的理由。抱歉。一路七夜老我又失败了。能保住性命已属不易，奉劝诸位量力而行。区区蝼蚁也配来登天梯？给宝滚开！哇，这就是龙宫的新龙王龙傲天啊！果然厉害。他这是化神境，至少能登六阶，入内门。不错，请登天梯。哇！居然这么轻松就登上了一阶。据说连他父亲老龙王当年也是犹豫了一息呀、啊。哇！连登两阶，不需调息。哇！世间罕见，世间罕有啊！龙傲天，不愧是当时第一天才啊！不是你俩是来干嘛的？不就登个台阶吗？还要解说、啊？是龙王雇我的。一天八十呢，别多怪先生，我就是这么脸谱化的角色。啊，哈哈，那行吧，那你们继续。本王已连登三阶，还有谁？你们怎么了？是被本王的英姿折服了吗？龙王，这叫脚底下，脚底下。我操，高高位能登上三阶？云长老，这可你不管吗？万物生灵能登上天梯，皆是造化。小白怎么上去了？我、啊、快低头，装作不认识。要是连累了咱们，登不了天梯就白来了。什么水平，也配与我有一样的造化？你登上三阶，给仙宫当看门口，你是你的极限了。本王再登上一阶，你跟得上吗？四四阶了，四阶了，龙王霸气！<笑>小小狗妖也配与我争辉？我操！啊
哥狗一个水平，这新龙王爷不行啊，<笑>这也不行、啊，是啊，你看跟狗一样，你比人还厉害啊！整天梯，乃仙宫收徒的重要仪式，岂容你这妖物在此作祟？今日我龙傲天便要除魔卫道。嗯，住手！呃，这是我的狗，小白，快过来。主人，这登天梯也没多难嘛。居然是化神期的银月天狼，七爷，你敢在仙宫作祟？嗨嗨，手下败将，你！上次是本王大家，你别以为你有银月天狼护着，我就拿你没办法。有本事出来单挑啊！啊，他就是七爷魔尊，那他身边的岂不是圣女慕容倾城？天魔、银狼、圣女。七爷这厮简直是无辈楷模呀！哎呀，正是，正是。听说龙傲天和圣女有婚约，看来龙王这是被绿了呀！嘿，兄弟，看看啊，<笑>连他都被绿。本王最讨厌躲在女人背后的家伙，你这种垃圾也配来登天梯？今日本王必将你斩于剑下！你还等不等？赶紧的，我赶时间。你可瞧不起我？你死定了！哎呀，住手！住手！仙宫门前，岂容你们几个打打杀杀？云长老，他是魔道，怎能拜入仙宫？老仙师常道，有教无类。这世间的修仙之道，本就殊途同归。无论谁想拜入仙宫，本宗都一视同仁。没想到这老仙师觉悟还挺高。七爷道友，这天梯原本是为修仙者准备的，而你是魔修。这登天梯所受压力要数倍于常人，你确定要登梯吗？登上去就挑战老仙师，登不上就直接死在天梯上。这个副本简直就是为我量身打造的，我爱死仙宫。确定一定以及肯定，魔修登天梯，这不是找死吗？就是不是啊？我真疯了，真的。哼，几日之前你刚刚突破化神境，这种微末修为强行登上天梯，必定会暴体而亡。我看你一阶也登不上，老祖，太危险了！这天梯一定要登吗？不但要登，我还要登顶。他要登顶，他以为他是谁啊？老天师吗？<笑><笑>你知道你在说什么吗？仙宫成立千年，登上三阶者不过百人，登上六阶者不过二十，登上九阶者不过寥寥五十而已。而登顶者，除了老天师，再无旁人。你一个区区魔道，如果能登顶，我倒立吃屎！这么大的人还玩屎玩尿啊！修成口舌之快，敢不敢跟我比谁登得更高？我若输了，就如刚才所言；你若输了，就从我的胯下钻过去，给龙宫当看门狗，并且我要你把慕容倾城亲自送到我床上。何敢应战？前辈，魔修登梯乃入登天，不要比。老祖，他这分明就是在欺你，小心有诈！无论如何，我都是死。但是在死之前，必须得把这只凡人的臭虫摁死，以免给慕容倾城他们留下隐患。李就，主人，你要是输了，我就把他给吃了。老祖，这天梯太危险了，要不咱们就别登了吧？前辈，放心吧，无论什么结局，我都不会输。可惜了，原本是一方霸主，没想到性子如此执拗，称霸魔道的天魔宗恐怕要就此没落了。四日前。他刚刚突破到化神境，而我现在是化神境巅峰修为，加上魔修的劣势，七爷无论如何也行不了。我在四阶等你，有本事上来呀！一百零十，帮我主人说。哎呀，好嘞！魔修登一阶，堪比修仙者两阶，这一脚登出了风采，登出了水平。不愧是魔道领袖七叶魔尊，注意看，这个男人叫七叶，他居然又登上了一阶，真厉害！是啊，二境是化神境初期的巅峰，有本事再来呀、啊！哎呀，真厉害！四阶，七叶也登上了四阶，四阶，他现在的四阶相当于登了六阶呀！我还能登，你敢跟吗？哎呦，小七，小七
。你登五阶相当于登七阶，这是魔修从来没有达到的高度。你要是怕死的话，就赶紧滚下去。忍术从我的胯下钻过来，再登一阶，等你的只有暴铁二王。<笑>认输，我还等着看你吃屎呢。我如果忘了，就能回去了吧？不可以哟、哦，强行登天梯属于自杀行为哟、哦。什么？<笑>你还在装？不敢登就赶紧认输。怎么办？登还是不登？<笑>还敢躲？<笑>呀！你还有用吗？你要是怕的话，就赶紧滚下去认输。他自保就前功尽弃了，但是如果见不到我天师，就一点希望也没了。必须登顶！谁说我要认输了？这这个哇！你是化神境，凭什么能登上五阶啊？登上三阶，抵达外门弟子的要求。你登上五阶。可以破格录取你为内门弟子，这场比试就到这儿吧。你二人万一有个闪失，这一身千年修为，怕是要烟消云散呐、啊。这么说，这场比试算我们平手了。不错，龙王，你意下如何？哼，算他走运，跟我平手，他还不配。齐燕，你要干什么？六千，又少了一千。回来了，他回来了。那个天上地下唯我独尊的七叶老祖，他回来了。邪魅狂炫，他要不是魔，该有多好。九元，你也太棒了吧！啊、六千啊，现在这状况，此时已经是八千了呀。龙王输了，没想到七叶魔尊又如此吃力，我没有输。龙王的六阶可比七叶魔尊差远了。他再能就是七阶，他不可能做得到。<笑>抱歉了，我也是六阶。我承认你很强，但你要是赢我，下辈子吧。你算什么东西？你以为本座要赢的是你？区区台阶，能奈何得了本座？你不要命了！你要干什么？七叶先生，你以魔修之体登上六阶，实际难度已达八阶，可以破格收你为亲传弟子。不要再冒险了！长老绝要亲传，这可是托天的富贵啊！这天魔宗从此就要咻的一声一飞冲天了呀！本座的目标在那里。哦七姐，许久未见此等天才了。有人登上七阶，师尊是否亲临现场？为师已知晓，你收他入门内便是。但是那人还在继续登阶。什么？国策亮丽，他若强行登梯，你便拦下他。七阶最少是化神境巅峰，死了可惜。若是觉得他有潜力，你们几位长老。可收他入门下为亲传弟师尊，我们恐怕收不下此人。你乃炼虚境中期，为何收不下他？他是魔修，他的七阶相当于九阶，而且他还在登。什么？七阶居然到了七阶呀、啊！长老弟子都不登，这七爷是要干什么？是啊，知道前辈强，但是没想到这么强。老祖，弟子永远不后悔入天魔宗。三等于五。七等于九，不可能，绝对不可能！能够登上天梯六阶，对应的是化神境，而九阶为炼虚境，十二阶为渡劫期。七现在等同登上了九阶，难道他已经达到了炼虚境？七，可以了。仙公自收徒以来，只有测试的时候，老仙师登顶过十二阶，你现在已经到达第九阶，足以作为我的亲传弟子。剩下的几阶，你不必再登了。谁说？我要拜师的，哇！八八八八八阶了！哎，我付了钱的，快说呀！自在下不该再说了，他连登八阶，又不是来拜师的，那肯定是来仙宫砸场子的。这这钱我不能收了，快快快，钱还给他。敢再叫好，那就是得罪仙宫。七爷，你
，成为长老的亲传弟子是何等的殊荣，而你却藐视天机，是仙宫规矩于无物，你该当何罪？七叶道友，天梯是我仙宫收徒的圣物，你如此藐视天梯，是要与我仙宫为敌吗？所谓天梯，不过是你们修仙之人飞升的大道，对我而言，就是一条通往别的世界的路，而路不就是让人走的吗？这居然真的是九阶天梯！九阶，吾父永不为徒，天魔永不为奴。老祖，原来这就是您的道啊！路，不就是给人走的吗？我终于悟了，我。这是在告诉我们：天地山河，日月星辰，妖魔仙人，宁有种乎？修仙者不应该拘泥于规矩，条条大路通天道啊！七七七七七七七七七七七七七我都解毒了吧？我这是想死啊！你若执意如此，老夫只好出手了。哎，哇，太厉害了！一下子就上了十级，不愧是老道长，这简直是降维打击啊！我来此只是为了拜见老仙师，至于登天梯，也只是按照你们的规矩来，赶紧让开，别妨碍我登天梯。笑话，上边就是第十级，你凭什么？嗯，不可能！师师姐，为报，那是在上。妈，秀芬，你们等着我，今天我一定要登上顶峰，挑战能杀死我的人。哦，这十一姐，难道今天要见证奇迹？哥，要登顶啊！登顶，登顶，登顶，登顶，登顶，登顶，登顶，登顶，登顶，登顶。最后一剑，千万别爆啊！啊！主任怎么不动了？嘘，不要吵。前辈，加油啊！好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，天哪！真是好啊！好啊！哈哈哈，没跑。还有谁？十、啊、二姐，十、啊、二姐了，都丢了，都丢了！快去，七爷魔尊！前辈，没想到修仙之路不止这一条。老祖，你可是数千年来唯一一个能够登顶天梯的魔修，太厉害了！魔修十二阶，相当于修仙者十四阶。渡劫期，不，你超过渡劫期，你为何不飞升？你不该存在这个世界。怎么，我现在可以拜见老仙师了吗？不可能！我知道了，要么是天梯失灵了，要么就是你作弊了。四天之前，你还是化神境，六阶已是你的极限，凭什么今天就能登顶？天梯不可能损坏，也不可能有人作弊。七夜登顶天梯实力超群，你六阶化神境也敢质疑仙宫？你说起来，我们之间还有个赌约吧？什么赌？我不知道。要是你输了，你就倒立吃屎。我没有。难道你堂堂一个龙王还要耍赖呀、啊？你你好歹是一宫之主，却出尔反尔，言而无信，都怪我当初瞎了眼才答应你的求亲。哎哎哎，龙宫的人，输不起了！你胡说，我乃当代天骄。什么天骄？八十还给你，我丢不起这个人物。居然花钱买吆喝，十爷配上龙王，这还真是啊！这不要脸的，七仙，这一切都是你害的，我杀了你！哇，这是龙宫绝学庐山升龙霸，能爆发出十倍的威力。各位道友，小心养鸡吃鱼啊！但是，用过此招会修为尽失，老天他是疯了吗？白痴，修为尽失，我可以用吸星大法吸回来，杀了七叶，暗中吸取他的修为，就是天梯十四级强者。前辈小心，老天是想跟你同归于尽。老祖，我来助你。你想杀我的主人，你找死！青龙乘风战天梯，惊云万丈平山起，起云涌尽交汇，我欲称王无人敌。七爷，我饶你！呃，啊啊、你好歹是一宗之主，你不讲武德！吟诗我不行，打架你不行，打架讲究的是出其不意。趁其不备，你啰里吧嗦的有什么用啊？还什么呃、啊，金龙乘风战天梯，你死不死啊？
，本来就不想理你，还非得留下强行吃屎是吧？就<笑>什么龙宫之主，这个仙品比他爹老龙王差远了。看这正道魁首的位置，还不如让给七爷魔尊。就是。你们胆敢小瞧于我！干什么呢？我不是 gay。七爷，我要你死！七星大法！一晚收获。七星大法，他怎么又进了？那个魔宫啊！老天怎么会如此邪恶？他不是正派人是吧？他，别过来，小心被吸住。我一个人应付得了。我管他正道魔道，只要杀了你就是好的。三个人，三千万、啊。正道人士却修习魔功，岂有此理？谁呀、啊？干嘛把他打飞啊？哎！哎呀！道友不必客气，我就是通天道长啊。无德参见老仙师。各位道友多礼了，快快请起。老仙师，你竟然偏向魔道？什么是魔？什么是仙？你自称正道天骄，却偷偷修炼邪功，你比魔更令人无耻。仙魔之分在于心，修炼仙法，心思龌龊，就是魔；修炼魔功，心存正果，亦为仙。你人还怪好的。老仙师说的正好，不愧是我的偶像啊！老天滚吧，你就是我们正道的耻辱。都给我等着！今日之仇，他日必百倍奉还。哎，你还没吃屎呢，我都给你准备好了。你不要太过分了，你！走嘞，你！圣女魔女，天狼，道友真是好机缘呐、啊！天下第一，你就是那个老仙师通天道长吧？<笑>天下第一只是虚名而已，老夫就是通天，你就是以魔道身份登上七阶的七叶道友吧？真是英雄出少年呐、啊！师尊，在您来的路上，他等你啊！啊啊，对，可喜可贺，可喜可贺啊！老夫这就收你为亲传弟子。你们怎么都不说话呀？赶快恭喜他呀！既然他们都不敢说，那便由我来说吧。数千年来，以魔修身份登顶，只你一人，有何要求尽管提出来。老道一向爱才，一定会尽量满足你。哎，等会儿，我想你恐怕是误会了。前辈，是也，老天师一怒，您担待不起。七爷登顶并不是前来拜师的，那岂不是当面打脸了吗？虽然我很敬重他走的路。但是恐怕他不能活着离开了呀！诸位道友，这话是什么意思呀？这老头素质还挺高，但是为了回家，抱歉了、啊啊啊。你干嘛？抱歉，我来并不是拜师的，而是来揍你的。揍我？前辈，你是疯了吗？老天师息怒，这其中一定有什么误会。老祖，弟子虽不知你意欲何为，但刀山火海，我一前往。主人，小白这条命是你救的。今日我便与您同生共死。退下！揍个这么个老邓，我一人足矣。老邓，七爷道友，你未免也太过猖狂了。此招是竟无人能挡，名曰仙弄。哎呦，这么厉害！来，快来试试。他为何面露微笑，就如此自信了？师尊，在您来的路上，他得地化。修士二级，相当于普通修士的二至四级。那七爷的战斗力已经到了可以渡劫的级别。如果在这么多人面前没能一招将他打败，那我这天下第一的脸面该往哪儿放？好慢呀、啊，他在给自己加戏吗？众所周知，这大招之前准备时间越长，这威力越大呀。诸位快看，老仙师终于出手了！好累呀、啊！不可以，不能打无准备的仗。呃<笑>老老老老先生，你这是何意啊？呃，呃，情不自禁，惺惺相惜
。再说老夫早已封建多年，发誓不再与人比斗，怎么会对妾道友轻易动手？哦，原来是惺惺相惜。哎呀，合理合理。适才老夫只是与大家开个玩笑，妾道友以魔道之身登顶天梯，既然他不愿拜我为师，老夫又怎么会为难他呢？老天师不愧是天下第一啊！此等我等是望尘莫及啊！啊，封建，你为什么封建？我千辛万苦跑过来就是为了挑战你，但天仙除了你，谁还是我的对手啊？哎呀，厉害呀！原来他此番前来是挑战老天师的，可笑那龙傲天，人家根本没把他当对手，可不是吗？自古高手皆寂寞，从来高处不胜寒。谢道友，你这种心境，老夫曾经也经历过。既然你一心求败，老夫倒有一法啊！嘿，什么办法？跟我来。先师，这些是什么？仙宫历代祖师飞升失败，皆长眠于此。仙宫乃当世第一，就没有飞升者。我们凡人逆天修仙，过了渡劫期便可飞升。可你的修为早已远超渡劫期，为何却不见飞升啊？有道理，为何？气运压制。嗯、我们这方天地，神仙妖魔并存，人鬼精怪共处，看似大千世界精彩纷呈，殊不知此地乃仙界猎场。还有这种事？天地不仁，以万物为刍狗。飞升只是仙界的谎言。等到你我这般高手达到一定数量，也是仙人下凡狩猎之日。所以你们……啊，不对，不对，对，我们是食物，哪有什么得道飞升，又何来位列仙班呢？不过是天道愚弄人的手段罢了。你我皆与牲畜无异。当我发现这一点时，便举办了仙宫比武大会，与优胜者分享这个秘密，分享修炼经验，共同抵抗那一天的到来。可我不是优胜者，你干嘛把秘密告诉我？明日仙宫比武大会，汇集了四海八荒最强的修行者。你若想打个痛快，大可代表魔族参赛。谢道友，我相信届时你会一举夺冠。届时可敢与贫道共同抵抗天道啊？天不天道的倒是其次，这个什么比武大会，全天下所有的高手都会参加，总有一个两个的能打死我。为了拯救天下苍生，企业愿望。好，哈哈哈哈哈哈哈哈！哪来的乞丐，敢拦本少主的去路？臭死了！一身屎味，还不滚开！哎，两位道友，我也是名修仙者。因为路见不平，被魔修打得筋脉尽断，求二位给点盘缠，让我返回宗门。哎，哎，你不是龙宫的新龙王龙傲天啊？还真的是他！大家伙快来看啊！他、啊、这是啥、啊啊啊？你们看错了，我不是，我不是。哎，哎龙王的面子，我们总得给吧？大家伙说，是吧？是，是啊，就是，就是，我不是龙傲天，我不是龙傲天，看错了。当初我失利在天梯底下被你一脚踹飞，现在还在药池里泡着呢。今天我就要为我师弟刘波报仇。龙宫乃正道魁首，可以当上龙王之后，终日耀武扬威，欺压我们这些散修，还学邪法害人，弄得今日这个下场。哼，是你活该！跟这个废物这么多话干什么？打死他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！去！少主，你还要参加仙宫的比武大会呢，别耽搁了。去！去！去！去！去痛吗？痛。恨吗？恨。你所有的痛和恨，都源自于自己不够强大。只有让嘲笑你的人全部消失，痛和恨才会消散。想要力量吗？我能帮你。你为什么要帮我？
，因为我们有共同的敌人——齐叶。修仙界没有免费的灵药，说吧，你想让我做什么？我要你参加仙宫大会，将齐叶彻底打败。不不不不，我打不过齐，我打不过他。吃下这颗丹药，你的功力将恢复，吸星大法也将提升至吞噬天地的境界。你吸的越多，修为就越强。齐叶算什么？仙宫大会上，所有人都会是你的食物。<笑>这么好的景色，可惜再也没有机会看到了。张海，还剩两日，这是最后的机会。每走一步都要小心谨慎，不能感情有失。无论如何，我也要死回去。老祖为何如此伤感？喜欢的话拿下此地啊！就这么决定了吧，主人，我要那个风。你们几个能不能低调点？天梯一战，前辈在修仙界的风头一时无两，想要找我们麻烦的人不计其数。哎，快看，是他！哇，好帅呀、啊！老公，我要和你上修。在原来的世界，我只是个普通人。没想到在这儿我这么受欢迎，平常心，平常心。小严，小严，你喝呀！哎呦，哎呀，小严，小严，哎呀，哎呀，原来不是我的粉丝啊！什么眼光？他谁啊？他就是昨日异军突起的神秘高手南域萧炎。萧炎，我还认透吗？很厉害吗？前辈有所不知，在昨日之前，这萧炎确实是籍籍无名之辈。可是他在昨日一夜之间，突然斩杀了数名仙宝高手，成了此次仙界比武大赛的夺冠热门。换言之，他就是您此次夺冠路上最大的绊脚石。什么绊脚石？这明明是我回家的传送石。我去吃了他！天魔宗老祖，七叶魔尊，哼，正是在下，萧兄大名如雷贯耳。如果有幸可以在擂台上相遇，还请您竭尽全力，不要留手。不留手的话，我怕打死你啊！呀，对我敌意这么大，太好了！龙王，我错了，别杀我，别杀我！诛我者必杀之，吸星大法。呃呃七爷，我必杀你！明明素未谋面，为什么有一种想揍小熊的感觉？彼此彼此。在下又何尝不是呢？七夜登顶天梯十二阶，人称天师之下第一人。萧炎昨日连败数名仙榜高手，未尝不能一战呢。今日他俩对上，必定是一场惊世大战呐！谢谢老板，谢谢老板。住手！赛前严禁私斗，还请二位遵守大赛规则。好，我给老仙师面子。若赛场上相见，我必杀你。哼，吹什么牛逼？等会儿能不能见到我还两说呢。诸位，仙宫擂台已开，请诸位前往参赛。哎，这什么那么有去哪儿比赛啊？土鳖，我擂台便在悬崖的另一端，其中云层间有暗雷涌动，只有抵达赛场者才有资格参赛，这才是比武大会真正的入场券。啊！呦呦！呀，这跳崖的算不算自杀呀？七野先生说笑了。
，余下的几位道友有哪个不是当时的绝顶天才？难道御剑飞行过去也算什么难事吗？瞧你这话说的，搞得我好像不会御剑飞行似的。七叶先生，请。呃，你们先，我随后就到。哼，怎么，怕露怯啊？堂堂天魔宗老祖，不会连御剑飞行都不敢吧？刚才的牛吹得有多大，别连赛场都到不了啊！你牛比你去啊！那我就让你长长见识，什么才是御剑飞行的天花板！哦，好大的宝剑呀！且看本少今日如何独领风骚。七爷，敢与本少打赌吗？到达时最为轰动者为胜，失败者当众下跪磕头。我哎。你你们都看我干嘛？我又没答应他。现在向我们飞来的是修为与美貌为一体的碧池宫老祖碧莲仙子，他年近两百岁，却已是炼虚强者，实力不容小视啊！啊！好，接下来登场的是以脚入道的赤脚老祖，大家看他的拐杖就知道，这位道友。一定是身残志坚，实乃五辈之楷模呀、嗯！本次比赛集结了各路大人，他们有的是成名已久，有的是隐世高人，都代表了各自领域的最强水准。希望他们赛出风采，赛出水平。此外，比赛为单场淘汰制，每位选手只有一次机会。获得本次比赛的优胜者将会获得老天师的亲自传承。这将是所有修道者梦寐以求的机缘呐、啊嗯！大家快看，何人御剑而来？那一定是我们本次比赛的热门选手七叶魔尊呐、啊！不可能啊，七叶先生的御剑术，哎，一言难尽啊！难遇萧炎，前来参赛！啊啊啊啊啊！不是我们的七叶魔尊啊！是我们的帅哥萧炎啊！好一把大宝剑，这哥们够拉风的呀！今日我与七叶魔尊打了个小赌，此次御剑飞行引起尖叫声最大者为胜，而输的人要给对方下跪磕头。现在就剩七叶先生没来了，这么看，他输定了。此人在说谎，就凭你也配与七叶先生打赌？赌嘴！找死！住手！我操！经费在燃烧。有请七叶魔尊。七叶，七叶，七叶，七叶，七叶，七叶，七叶。七叶<笑>区区大宝剑，何足道哉？南宫碧莲，恭迎七叶先生。正道圣女，慕容倾城。啊，天魔宗二师姐雨飞魔，以及另一位美女。什么另一个美女？老娘是音乐天狼。有三族顶级美女抬着登场，这也太装逼了。区区萤火，竟敢和日月争辉！听听这珊瑚海啸般的叫声，刚才是哪位说要与七叶先生打赌来着？愿赌服输，在下佩服。咱们赛场上见真章。你，我竟无言以对，没毛病。真不要脸呐、啊！看来这个道人是个狠人呐、啊。七月，慕容倾城，碧莲仙子，老仙师，所有人都会匍匐在我的脚下。接下来有请我们本次大赛的发起人，当世第一强者，仙宫第三代掌门，德高望重的老仙师，通天道长。好好好好好好好诸位，我见这比赛尚未开始，诸位便已剑拔弩张。既然如此，贫道也就不再多啰嗦了。
我宣布，先攻比武大会开战！开战！开战！开战！开战！开战！开战！开战！开！淘汰赛第一场，由碧莲仙子对战天师之下第一人七夜魔尊。上次一战，经过先生的点拨，我又有了更大的突破——碧石功两大绝学融合技——寒冰剑、烈焰刀。这碧莲仙子果然名不虚传，冰火相融，威力加倍。七夜未必接得下呀！你们点到为止，千万要小心。七夜先生，请赐教：冰火两重天。威力真不错，没准第一场就能回家了。怎么又想让我双眼和双手啊？哎，你误会了，我这次只是……嘘，我懂，我碧莲不是不懂得知恩图报的人，这一次就是报答你的恩情，帮你直接进入下一场。啊！哎，我不是七爷先生的对手，这场比赛我输了。啊！我别以为我没看到你们眉来眼去，你们这是作弊，赤裸裸的作弊，作弊！作弊！作弊！作弊！作弊！作弊！呃，这个现场出现了点状况，这个碧莲选手好像突然爱上了七月选手。这种情况很难不让人相信，他们两个是提前串通好的。肃静！本次比武只看输赢，不看手段。主持人，宣布吧！我宣布，七月魔尊晋级。太好了，主人，你赢了。臭女人，废物，哼，有意思。赤脚老祖晋级，哼，蓝玉萧炎晋级，酒肉和尚晋级，胡东大师晋级。恭喜各位通过三轮淘汰赛进入八强赛，八强战第一场。有请妖族妖帝凤舞，妖族第一高手凤舞女帝也参赛了。他本次比赛的对手就是万众瞩目的七夜魔尊。七夜，七夜，七夜，七夜，七夜。七夜龙凤家族当年可是天地的霸主啊，如今龙族落魄，除了当年老天师，现在恐怕没有人能当妖帝的对手了。七夜先生，此战危机呀、啊！等会儿我就轻轻攻过去，引他出招，让他打死了。开战！他俩怎么一动不动啊？难道憋什么大招吗？你躲什么？这高手对决，往往就在一夕之间。故弄玄虚，七夜刚才几场获胜都是投机取巧，现在对上妖族最强的女帝凤舞，怕是一招就被打到擂台下了吧？我妖族女帝凤舞，今天要干一件大事。凤族与魔族向来势不两立，今日我们不死不休。不如你先动手，不如一起。好。世人皆以为我凤族出身高贵，曾主宰天地，却不知当世人族天才辈出，凤族却已走向凋零。可偏偏，凤族中所有人还做着远古霸主的美梦，不愿意面对现实，何其可悲可笑！哎。你能不能大点声啊？我什么都听不清楚、啊。老祖小心，凤族底蕴深厚，说不定是什么古老咒语。越古老的咒语，威力就越大。七夜这次死定了。说的有理啊！这样，老太太不是不是。什么古老的咒语？说白了，我只是代表凤族来仙宫比武大会上露个脸，来维护我们族人霸主尊严的戏子吧。不是。你能不能大点声？我赶时间呢。你不需要听清，你只需要用最强的招数向我攻来。当年拜个老天师，族人不曾醒。那好，今天我这个凤族女帝就当众拜个魔祖，这一巴掌够把你们打醒的。好，看招！我得装得很厉害，这样他才会全力以赴出招。来吧，正面把我这个凤族的骄傲击溃，我会做足气势。
，让外人看起来已经是权力敌。但无论你出什么招，我都会狼狈的趴在擂台上吐血。我去，这么长，做事要在世人面前输得无比惨烈。哎，这这怎么回事？他们好像没有力量。哎，你错了，这可是最高级的内力小品。他在搞什么？难道他故意想输给我？为什么他的拳头没有一点威力？不管。七夜魔尊，果然名不虚传，我败了。我宣布，本场获胜的是七夜选手。哎，你干什么？你干什么？你不是妖族最强高手，凤族女帝吗？你这么做，怎么对得起你的父老乡亲？你知不知道有人在等我？你都赢了，还生什么气？该哭的人是我吧？为什么？你为什么？为什么？你说为什么？他哭了，难道他也背负着和我一样的命运？七叶选手，住手！你已经赢了，不能再鞭尸。七叶，你都已经赢了，还要当众羞辱别人吗？大家都看看，这就是魔道妖人的做事规矩吗？大家跟我一起声讨这个畜生！前辈，你没事吧？你这是怎么了？跟他有仇吗？老祖，你要是膈应他，我们可以赛后套他麻袋。我懂你，同是天涯沦落人，多谢成全。这样也行，居然靠当众勾引女选手获胜，又来，这无耻，太无耻了！哎，老仙师，你也不说说他呀？这主持一场比赛，被喂了两把狗粮，这还有王法吗？本场获胜的是齐叶，下一场南域香炎对赤脚老祖。啊，好美味的真气，老东西，快来受死！当众下跪之辈，还敢在这儿大放厥词，让你尝尝我的臭脚！呀！哈哈哈哈！承让，承让啊！哎，承让，承让！就这么点本事吗？那我可要尝尝你的真气了！哼，这是什么作风？我认输了！完了、啊！好奇怪，赤脚老祖为什么一动不动了？这是什么功法？他好像被萧炎吸住了。这好像是吸星大法，快救人！干什么？违反比赛规则吗？你使用吸星大法就不算违反比赛规则吗？谁说我用吸星大法了？那人曾说过，吸星大法到了吞噬天地的境界，外人根本看不出来。齐叶，你只能怀疑，却阻止不了我。还敢狡辩？我们请天师定端。诸位，吸星大法乃当世邪功，为所有种族所不耻。若有谁用此法参加比赛，我来一个杀一个。来两个杀一双，请天师出手，诛杀此僚。请让天师出手，诛杀此僚。但他用的并非吸星大法。诸位，第一日的比赛已经结束，请大家回去好好休息，准备明日的四强战。哈哈哈哈再过几日，便有人来陪你们了。师尊，今日赤脚老祖之事，萧炎做的太过于张扬，要不要给他一点教训？他那种功法就是要吸所有人的真气，这和动物狩猎没有什么不同。仅剩一日了，由他去吧。可是如果他夺冠，夺冠，他没有这个资格。我放他进下一轮，无非是给比武大会增加点乐趣罢了。但若是他能吸光所有人，走到最后。对我们的计划而言，也未尝不是件好事，你说呢？明天就是最后一天了，希望一切顺顺利利，让我早点回家。哎，大
大半夜不睡觉，干嘛呢？啊，嗨，主人晚上好。嗯，吃多了，散散步，消化一下。奇、啊、奇怪怪。哇，厉害啊！哎，怎么得手的？我可是正道圣女，她根本不会有防备。可是，毕竟也是渡劫仙人。就算是偷袭也没那么容易吧？我师傅也是帮了忙的。<咳>姐妹，你很有当魔的潜质嘛！少废话，要不是看在前辈的份上，我能做这种事儿？赶紧把他埋了，这是我第一次帮你，也是最后一次。哦，行行行行行。<咳><咳><咳><咳><咳>哼，靠吸星大法赢得比赛，真是无耻！老天师都辟谣了。咱们身为主持人，解说的时候不能有私人感情。你要是再乱说，那就是质疑老天师。呃，有道理。我宣布，获胜者难与萧炎。好，好，好，自强赛第二轮，有请七夜魔尊。绝佳。这个老色皮，我真想取而代之。前几次晋级是他运气好，这一次他的对手可是酒肉和尚，他空有一身风流技巧，无处使用。我看他这次如何应、哎。接下来有请佛道第一人，酒肉和尚。嗯、啊、嗯、啊，有请酒肉和尚。啊，那个。既然对手没来的话，那是不是算我主人赢了？这种情况，确实应该算七夜魔尊获胜。前两次出卖色相，第三次不战而胜，哪有这么巧的事儿？我觉得这一定是黑幕，让七夜出来解释，否则我们就退赛。黑幕，黑幕，黑幕，黑幕。黑幕云长老已经解释过。本次比赛不论手段，只论输赢。即便是七夜用了盘外招，酒肉和尚不能登场，那也是他自己的事。啊！啊啊嗯、若是你们有人不满意，大可找贫道私下理论。我宣布，获胜者七夜魔尊。这就晋级决赛了，这也太尴尬了吧！这有什么尴尬的？我们是魔族，行使本就百无禁忌啊！可恶，可恶啊！七爷，你这卑鄙小人！九肉大师，我总算找到你了，为何不去参赛呢？我举报，且那卑鄙小人为了获胜，昨夜派人偷袭老衲。哦。大师一身渡劫境修为，怎么会被人偷袭呢？他派的是圣女慕容倾城，老衲一时不、呃。慕容倾城可是这样偷袭你的？你为什么？啊！吸星大法，吸星长老为什么会邪攻吸星大法？这么有用的功法，你们非说他是邪徒，你们脑子都被驴踢了吧？这世界哪有什么善恶正邪，只有实力强大。我说他是正，他就是正。我说他是邪，那他就是邪。哈哈哈哈哈哈！你说行事，老些事，知道吗？啊！七爷，多谢你的力。长老，擂台已经准备好了。很好，回去吧。好戏就要开场了。决赛，萧炎对七爷。最后一天了，我一定要死。诸位。今日我萧炎在此立誓，
定要击败这卑鄙小人。小严道友，虽然我是主持人，但是此刻我一定支持你。如果让一个靠黑幕和女人进决赛的无耻之徒获胜，将是我们整个修仙界的耻辱。萧炎选手必胜，你不是一个人在战斗。萧炎必胜，萧炎必胜，萧炎必胜。听到道友的呼声了吗？现在除了你那几个红颜知己，还有谁是站在你那边的？本少爷如今是替天行道，必胜！你们赛前放狠话的环节可真够弱的，说来说去就那么几句水词儿，赶紧吧，我在赶时间。练虚，原来萧炎一直在隐藏实力，他只是练虚一了。七叶选手，你还不认输？难道是想自取其辱吗？他身上的气息让我很熟悉，但这已经是最后一招了，不行，就算要死，我也得先揍他一顿再说。哈哈哈哈。正所谓得道天助，失道苦助。如今我集结了天时、地利、人和，你如何胜我？不过你要是跪下来向我胜，你可真够墨迹。但是你这个前摇吟诗的风格，倒是让我想起一位故人。龙傲天，你认识吗？什么龙傲天？我不认识。少废话！刚才是我一时大意，没躲。看你能扛下来我这一招吗？不认识就不认识，你说你慌什么？刚才那招太弱了，接下来这招你务必要使出全力，不然你恐怕没机会了。那就让你试试这招，接不接得住？这是练虚尽全力一击，果然厉害。前辈，他的招数有些奇怪，你可千万要小心。这是修仙能挡得住的，练虚加大剑，我已经达到了渡劫期的修为。七爷，你我同在渡劫期，你如何挡得下他？我已经吸收了那么多人的真气，难道还挡不住一个人的气？七爷，受死吧，成为我的食物！你<笑>给我死！啊！不堪一击，他这么厉害，进入决赛。果然不是靠的美色呀！这么多美女喜欢他，看来不是没有原因。不可能，你我同在渡劫期，你怎么能这么轻易的扇我巴掌？我是不可能败的，你一定是作弊。渡劫只是这个世界的巅峰，但不是我的。为什么我那么努力了，还是打不过你？休怪父亲。如果他能早点给我修为，我就不会这么弱的。他在说什么？他父亲是谁？如果你肯用玄阴圣体和我双修的话，我一定不是现在的成就。还有老仙师，我可是尊贵的龙族，而他只是一个低贱的人类。凭什么不把秘密告诉我了？凭什么？龙族，你不是萧炎。没错，我不是萧炎。就算被你们看穿了又怎么样？不装了，老子摊牌了！耶、yeah! ！齐燕，我必杀你！这是龙宫的法宝吧？他是。耶、yeah! <笑>！真是巴巴的没完了！我还在说什么人既无能又爱装呢？原来萧炎就是你呀、啊！你可真是狗改不了吃屎。说起吃屎，我想起来了，你是龙傲天。闭嘴！我是龙傲天，又如何？嗯，这。原来是他，那就是那个在天梯倒立吃屎的那个。这个正道的败类，怎么还有脸来参加仙宫的比武大会？住口！我是龙族的骄傲，我就是龙王。你、啊。呀！认清自己吧，你就是一个废物。我不是废物。你为什么不用力？你是不是瞧不起我？在我心目中，你就是一个跳梁小丑。你大！不，这不可能！我一出生就是这个天地的主宰，所有的东西都是我的。为什么你们这些低贱的人要跟我抢？还给我！还给我！出够了，是时候让他杀了我了。我再给你最后一次机会。还有什么招数？尽管使出来！别别杀我！我告诉你一个秘密，是有人、啊。主位，是贫道一时失察，让这个败类混进来，实在是抱歉了。既然此事因贫道而起，那贫道今日就给诸位一个交代。啊、你所有的毒和恨都源自自己不够强大，只有让嘲笑你的人全部消失，痛和恨才会消散。想要力量吗？我能帮你，你输了，该结束了，我来帮你。是，是你、嗯。别杀他！别杀他！啊！啊
，我是楼主的骄傲，我不能死。各位道友，扬名立万的时候到了，等我们抢了天魔宗的天台地宝，定能提升境界，获得参加比武大会的资格。杀！我已经等不及了。当了千年的龙王，你该轮到我了。吸收你的修为，我一样可以突破。就让儿子替你参赛，得到飞升吧。你们怎么了？是被本王的英姿折服了吗？我是天骄，你这个正道败类，死有余辜！天作孽有可恕，自作孽不可活哟。诸位道友，正事要紧，正事要紧啊！下面我宣布，此次仙宫比武大会冠军是七夜魔尊。七夜，七夜，七夜，七夜，七夜，七夜，七夜，七夜，七夜。老子真棒！前辈，你又做到了。我都打通关了，还怎么回去？对了，还有一人。恭喜七夜道友，贫道会亲自。不用你指点，你不需要指点，你想要什么？我要挑战老仙师。七夜道友，这个玩笑可不好笑。我没开玩笑，你可愿接受我的挑战？七夜魔尊，你不会是认真的吧？前辈。你可千万不要做傻事啊！老祖，你都打赢了，为何还要再打？因为我有不得不打的理由。你别跟我扯什么封建，你可敢接受与我一战？挑战我，你根本没有胜算。为了求败，放弃我的亲自指导，这么做值吗？当然值得，无需多言，尽管动手吧。你必须得打，现在除了你，没人能弄死我。道友，你可答应过我，共同抵抗天道的？我是魔，什么狗屁天道，对我来说没有任何意义。我这辈子活得唯唯诺诺，就连获得了强大的力量，也缩手缩脚，到处求败。既然你自信可以杀得了我，那我不如放手一搏，走个痛快。主人为什么一定要挑战？这不是找死吗？永不屈居人下，这便是老祖一直追求的道吧？难道这就是前辈一直在追求修仙的极致？七爷先生，你才是当代天骄。七爷，够爷们儿。好，这招仙怒上次没有打完，今天你来试试吧。好，那就出招吧。哎，好厉害！好厉害！好厉害！好厉害！好厉害！好厉害！好老神师赢了，为什么？为什么连你都杀不死我？啊、为什么？为什么一个凡人都打败我？老神师败了。这么说，现在当时第一人是七夜魔尊。七夜，七夜前辈，条条大路通天道。老祖，你真的做到了。主人，我果然没有跟错人，我真的爱。死你了！七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷，七爷！天道轮回，成王败寇。贫道是天下第一之士，所有人都俯首称臣。刚刚被打败，你们就该还门庭了。呃，老先生。您这说的哪里话？其实我们一直都……哎，老先生，你这是干什么呀？原本我是七爷一夫，没想到他有打败我的能量，而你们让我觉得恶心，去死吧！老先生，您是得道前辈，你怎么能这么说呢？要这么说，我还要这么做？失误吧！虚心大发。食物，你去死吧！你，什么气运压制、天道裂者，你这些都是欺骗我的，对不对？你所做的一切都是为了提升自己的修为。既然这么厉害，为什么杀不了我？贫道从未骗过你，想想贫道的名字，通天道者，你是天道，没错。观察这个世界几千年，你们这些人为了飞升自相残杀，对世界一切生灵充满恶意，做虚妄的奴隶。你们根本不配生活在这个充满灵气的世界，这一切只有我才会拥有。那你为什么举办大会，指点修仙者？
。外人误以为他们接触了我的肢体，在闭关修炼，殊不知他们早已成为了我的食物。还记得祭台上那些牌位吗？那根本不是什么历代族士，而是历届大神的冠军呐、啊！通过血淋淋的修为，毁灭这方世界，重新回到天庭，逍遥快活。重新寻找能够侵蚀的世界，大魔快跑！他不是老仙师，他是毁灭世界的魔、啊。我已在此处封好结界，你们谁都跑不了。<笑>我的真气在流失，我要死了！<笑>不知死活的东西，这个时候还在笑，去死吧！主人。老祖，七爷，前辈，哈哈哈哈哈哈！你在笑什么？管我笑什么？有什么招数，尽管使出来。好，既然你这么想死，那我就成全你。前辈身陷险境，仍在嘲笑天道，而我却只会逃避。我慕容倾城算什么正道圣女？七爷前辈，我来助你。您别过来！来一个，我吸一个。来两个，我吸一双。今天你们通通被绳跑。谁要跑了？老祖，我来了。主人，我也来。你们是攻击结界呀？干嘛来送死？老祖若身死，弟子岂能苟活？你，七叶先生，今生与你相遇太晚，若有来世，我必定要你做我的双修斗侣。通天老狗，我来了。魔尊，我来救你！还有我们，还们，也算我一个。你们快走，别来送死了！往哪儿走？你若死了，天下皆亡。混蛋，有本事给我单挑啊！你是傻子吧？我生前再弱，白痴才跟你单挑。啊嗯、<笑>如果我放弃了。这个世界就会毁灭，可如果我不死，秀芬他们就……系统，你给我出来！宿主，何事？如果我跟他同归于尽，算不算自杀？当然算自杀啦！两个世界，你只可以选择一个哟。我选，老子两个都要！<笑>你傻了，主动送真气给我。我没猜错的话，如果你这么厉害，你早就毁灭世界了。你的承受力是有限的，超过极限你会爆炸的。对，就凭你们，也配承包本座？死！加上我们呢？七爷前辈，俺们也来助你。嗯<笑><笑>你又干嘛？你救我一次，我还你一命。老祖，你有没有受伤？主人喜欢叫小白，叫小白吧。主人，主人治愈我的伤势，赐我惊险，还助我突破，成为音乐天狼。此等大恩，我将一生追随。祝七月魔尊凯旋归来。快住手！不然爆炸，你们也活不了。这个世界也许并不美好，但也不像你眼中那么糟糕。只要心中有爱，每个人都不会是一座孤岛。天道无情，人有情，即便是蝼蚁，也可以灭身。你们把所有功力都传授给我。我说到三，你们就使用全身的功法离开现今的范围。那你怎么办？我都这么厉害了，你还怕我逃不出去吗？好好好，都准备好了吗？准备好了。一、二、三。我
回来了，我回来了。哎，医生，最多还剩七天命，赶快去收手术费吧。医生，医生。老公，要不我去找我妈借钱吧。老公，你有五千万，他也配有五千万？你在这骗鬼呢你？你个死废物，你敢打我？我女儿跟你结婚都这么多年了，你就没让她过过一天的好日子？你都三十几岁了，连给亲妈救命的钱都没有。我已经将小芬转嫁给许少了。你要是再敢耽搁她，我就弄死你！我力气怎么这么大？不行，妈，我不嫁。你妈彩礼都收了，你说不嫁就不嫁。带走，别动啊！还有没有办法了？老公，老公，在莽村，老子就是王法。七天后，你办葬礼，我娶你媳妇，记得来喝喜酒啊！哈哈哈哈哈！干他！住手！这里是医院，你们想干什么？哎，你还敢藐视法律？我看你是活腻了！啊，你也来了？小白，是你吗？小白，嗨，我在这儿。小白，你们都来了。没错，魔尊大人有何吩咐？给我干他